हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू माय न्यू वीडियो व्हिच इज ऑन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ओके फ्रेंड्स अर्लियर वीडियोस में मैंने आपको है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड जो भी थ्योरी पार्ट था ठीक है ना कि हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बताया था ठीक है तो कुछ बच्चों का है ना कमेंट आया था या मैसेज आया था कि है ना आप इसके रिलेटेड है ना जो भी न्यूमेरिकल है उसको आप है ना डालो ओके तो आज मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ है ना बेसिक और अच्छे न्यूमेरिकल कोशिश करूंगा ठीक है ना कि आपको समझ आए और आप यदि है ना क्वेश्चंस लगाओ ठीक है ना तो आपके क्वेश्चंस इजीली निकले ठीक है तो जैसे कि है ना क्वेश्चन है फॉर ए रिएक्शन N2O4 गिव्स अस NO2 कोई रिएक्शन है है ना हमको दिया हुआ रिएक्शन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर वाज फाउंड टू कंटेन 2 मोल ऑफ N2O4 एंड 1 एंड 1 मोल ऑफ NO2 ओके देखो जब भी आप है ना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन को कर रहे हो ठीक है तो डाटा देखो क्या डाटा आपको इनिशियल दिया हुआ है या इक्विलिब्रियम का दिया हुआ क्योंकि इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में डाटा हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट का चाहिए होता है ओके तो डाटा हमको कब का दिया हुआ है डाटा हमको दिया हुआ है इक्विलिब्रियम का इट मींस जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेंड कर चुका हुआ तो उस समय का डाटा हमको दिया हुआ है ओके तो जो रिएक्शन लिखते हैं रिएक्शन क्या है N2O4 N2O4 गिव्स अस 2NO2 रिएक्शन बैलेंस्ड है क्वेश्चन करने से पहले आपको रिएक्शन बैलेंस्ड होना मस्ट है रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा आप इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे ओके रिएक्शन क्या है बैलेंस्ड है तो इनिशियल को हमको डाटा कब का दिया हुआ इक्विलिब्रियम का डाटा डाटा कब का दिया हुआ इक्विलिब्रियम का डाटा दिया हुआ यदि डाटा इक्विलिब्रियम का नहीं होता तो डाटा को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेके जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं कराऊंगा जब आपको इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल मोल दिया हो तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है ओके सपोज यहां क्या डाटा इक्विलिब्रियम डाटा दिया हुआ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे N2O4 का दो मोल है और और आपको है ना NO2 का वन मोल है ओके ये मोल कब का है इक्विलिब्रियम पॉइंट का मोल है हमको निकालना क्या है केपी निकालना क्या है हमको केपी अब देखो केपी क्या होता है केपी क्या होता है रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन व्हेन प्रेशर टर्म इज इन्वॉल्वड ओके केपी और केसी आपको पता होगा ओके okay? देखो जब भी आप केपी कैलकुलेट करते हो जब भी आप केपी कैलकुलेट करते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब आप केपी करते हो कैलकुलेट इन केपी हम उस गैसियस मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर लेते हैं ना कि प्रेशर लेते हैं पहला देखो दिक्कत यहीं पे होता है बच्चों को क्या लगता है कि हम है ना केपी है तो प्रेशर में वर्क करेंगे प्रेशर में कभी भी वर्क नहीं करना है काम हमेशा आपको पार्शियल प्रेशर में करना होता है इट मींस हम क्या बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 रिएक्टेंट साइड कौन है NO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 पावर क्या होगा 2 बिकॉज़ ऑफ इट्स कोफिशिएंट एंड नीचे क्या होगा प्रेशर ऑफ N2O4 प्रेशर नहीं क्या क्या हमको क्या लेना है पार्शियल प्रेशर क्या लेना है पार्शियल प्रेशर ओके तो ऊपर क्या हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 नीचे क्या हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 ठीक है ना हमको मोस्टली ये डाटा निकालना है यदि हम ये निकाल लिए फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा ओके चलिए डाटा कब का है इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम पॉइंट पे N2O4 का दो मोल है NO2 का वन मोल है इट मींस अब बोल सकते हो क्या टोटल मोल टोटल मोल टोटल नंबर ऑफ मोल टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 3 टोटल नंबर ऑफ मोल का कितना मोल है टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है 3 मोल है ओके तो आप निकाल सकते हो यहां से मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन x का है मोल फ्रैक्शन इस वाले कंपोनेंट का कितना होगा मोल फ्रैक्शन 2 by 3 इस बारे का कितना होगा 1 by 3 because mole fraction क्या होता है mole of that component over total number of mole N2O4 का कितना mole fraction है 2 by 3 और N2O4 का mole fraction कितना है 1 by 3 ये क्या है mole fraction ये क्या है mole fraction okay next कुछ डाटा मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा कि जो आपको है ना previous chapter का है जैसे आपको पता होगा partial pressure of any gas is equal to क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर हम ये क्या निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ये क्या है मोल फ्रैक्शन ये भी किसका है मोल फ्रैक्शन किसका है ये मोल फ्रैक्शन का NO2 का है तो हमको क्या करें इसको यदि हम टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 और ये क्या बन जाएगा इसको हम क्या किए टोटल प्रेशर से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या बन गया पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्या बन गया पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 यदि हमको टोटल प्रेशर मिल जाए तो वो क्या निकल जाएगा पार्शियल प्रेशर क्या निकल जाएगा पार्शियल प्रेशर ओके अब देखो नेक्स्ट क्या है वॉल्यूम कितना कंटेनर का 10 लीटर टेंपरेचर कितना है 300 केल्विन कितना टेंपरेचर है 300 केल्विन अब यहां से आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ है ना पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी पीवी इक्वल टू क्या है एनआरटी पी 
हमको निकालना है पी इक्वल टू क्या आ जाएगा एन नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल किसका एट इक्लोरियम कितना नंबर ऑफ मोल है थ्री इंटू आर कितना लोगे जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन इंटू कितना टेम्परेचर थ्री हंड्रेड कैलविन कितना है थ्री हंड्रेड कैलविन ओवर क्या होगा वॉल्यूम कितना है टेन लीटर इस वाले को सॉल्व करके इस वाले रिलेशन को आप सॉल्व करके प्रेशर निकाल सकते हो ठीक है ना प्रेशर का वैल्यू आप यहां पुट करना ये क्या हो गया टोटल प्रेशर पी टोटल आपको यहां से कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है ना आप देख सकते हो सिंपली कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन इंटू क्या हो जाएगा नाइनटी ये क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर एट इक्म कितना होगा टोटल प्रेशर एट इक्म ओके अब देखना इस वाले वैल्यू को इस वाले वैल्यू को आप क्या करो इस वाले रिलेशन में पुट कर दो यहां से क्या निकल जाएगा आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ इच गैस ओके देन हम क्या लिखेंगे केपी इक्वल टू क्या हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ टू क्या लिखोगे पी टोटल बाय थ्री पावर कितना हो गया टू नीचे क्या होगा आपको टू पी टोटल ओवर थ्री ई ओके पी टोटल क्या करो आप यहां से कैलकुलेट करके यहां करो ठीक है ना वो हो जाएगा इस वैल्यू इस केमिकल इक्लोबियम का क्या हो जाएगा केपी वैल्यू ओके आप यहां से आप इजिली सॉल्व कर सकते हो ओके तो देखो मेरा मेन मोटो क्या था जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा क्या देखो डाटा कब का दिया हुआ है डाटा इनिशियल है या डाटा इक्विलियम पॉइंट का है डाटा कब का था डाटा इक्विलियम पॉइंट का था तो हमको इक्विलियम पॉइंट पे नंबर ऑफ मोल दिया होता ओके तो नेक्स्ट क्या निकाली हम टोटल नंबर ऑफ मोल और केपी निकालने के लिए हमको चाहिए क्या होता है पार्सल प्रेशर ओके नेक्स्ट हम क्या निकालिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस मोल फ्रैक्शन को क्या किए टोटल नंबर ऑफ टोटल तो सॉरी टोटल प्रेशर से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए क्या निकल गया पार्सल प्रेशर ओके पार्सल प्रेशर का वैल्यू आप पुट करो यहां से क्या निकल जाएगा आपको केपी कर आप कैलकुलेट कर सकते हो ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको क्या ना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कैलकुलेट मोल परसेंटेज ऑफ सीएल टू एट इक्लोरियम फॉर द रिएक्शन पीसीएल फाइव गिव्स एस पीसीएल थ्री प्लस सीएल टू केपी आपको यहां पे गिवन है केपी हमको गिवन है अंडर द टोटल प्रेशर ऑफ टू एटमोस्फेयर अंडर द टोटल प्रेशर ऑफ टू एटमोस्फेयर ओके चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ओके पीसीएल फाइव पीसीएल फाइव डिसोसिएट इन टू पीसीएल थ्री प्लस सीएल टू ओके अब देखो डाटा हमको यहां पर इनिशियल डाटा कुछ भी नहीं दिया हुआ और डाटा ना तो हमको इक्वेम का दिया हुआ है जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हो तो आप इनिशियली आप इनिशियली वन मोल ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना जब कभी भी आपको है ना डाटा कुछ भी ना दिया हो तो आप इनिशियली वन मोल लेके क्वेश्चन को है ना इनिशिएट कर सकते हो ओके डाटा कब का इक्लोरियम का हम यहाँ पे वर्क करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में यदि आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वाले थ्योरी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप है ना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन टॉपिक को सर्च कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे वहां से आप इसके थ्योरी वाले पार्ट को कर सकते हो ओके है ना उम्मीद है कि आपको वहां से कोई भी है ना प्रॉब्लम ना होगी ठीक है ना सपोज इनिशियल मोल कितना है वन मोल हम क्या बोले कि एक्स पार्ट इसका रिएक्ट कर गया एक्स पार्ट क्या होगा रिएक्ट किया तो यहां पर कितना पार्ट आएगा एक्स पार्ट यहां पर कितना आएगा एक्स पार्ट ये मोल कब का था ये मोल कब का था इनिशियल मोल था ये मोल कब का है इक्वरियम पॉइंट का ये मोल कब का है इक्वरियम पॉइंट का है ओके अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या क्या था कि जब भी हमको मोल दिया हो हमको काम किसमें करना है मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर में क्योंकि हमको गिवन क्या है गिवन हमको क्या है केपी गिवन है गिवन क्या है केपी है इट मीन हमें इच गैस का क्या निकालना है पार्सल प्रेशर क्या निकालना है पार्सल प्रेशर अभी हमें क्या आया है मोल अभी क्या है मेरे पास मोल अब क्या करो टोटल मोल टोटल मोल एट इक्म कितना होगा वन प्लस सॉरी वन माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ठीक है ना यहां से आपका एक्स कैंसिल होगा क्या आ जाएगा वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स क्या हो गया वन प्लस एक्स क्या हुआ टोटल मोल टोटल मोल एट इक्म टोटल मोल एट इक्म ओके अब देखना अब क्या करो इस वाले वैल्यू में ये मोल कब का था ये मोल कब का है इक्म का मोल है वन माइनस एक्स एक्स और एक्स ओके अब क्या करो वन माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स ये क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ पीसीएल फाइव एट इक्म एक्स ओवर वन प्लस एक्स दिस वन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ पीसीएल फाइव एट इक्म वन सॉरी एक्स ओवर वन प्लस एक्स दिस वन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सीएल टू एट इक्म ओके ये क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस एट इक्म पॉइंट ओके अब हमें क्या करना इस वाले वैल्यू को आप क्या करो टोटल प्रेशर से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो वो क्या निकल जाएगा पार्सल प्रेशर ऑफ दैट गैस ओके वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स इन टू पार्सल प्रेशर सॉरी टोटल प्रेशर ओके यहां भी क्या करो टोटल प्रेशर यहां क्या करेंगे टोटल प्रेशर अब ये क्या बन गया पार्सल प्रेशर ऑफ पीसीएल फाइव पार्सल प्रेशर ऑफ पीसीएल थ्री पार्सल प्रेशर ऑफ सीएल टू जब हमको पार्सल प्रेशर मिल चुका है उसके बाद क्या करेंगे वैल्यू पुट करो किसमें के वाले इक्वेशन में आपको क्या निकल जाएगा जो
यहां भी क्या होगा टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स यहां भी क्या होगा टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स ये क्या निकल गया ये क्या निकल गया आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस एट इक्म पॉइंट ओके देन वेल्यू पुट कर दो केपी इक्वल टू क्या हो गया पार्सल प्रेशर ऑफ पार्सल प्रेशर ऑफ पीसीएल थ्री इंटू पार्सल प्रेशर ऑफ सी एल टू ओवर क्या हो जाएगा पार्सल प्रेशर ऑफ PCL5 ये क्या गया? K का इक्वेशन है अब क्या करो इस वाले इक्वेशन क्या करो अब वैल्यू पुट कर दो है ना PCL5 का दिस वन दिस वन एंड दिस वन PCL3 दिस वन इज CL2 एल टू ओके देन वैल्यू पुट कर दो टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स नीचे क्या हो जाएगा नीचे आपको क्या होगा टू इंटू वन माइनस एक्स ओवर क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स ठीक है ना अब आपको केपी दिया हुआ इस इक्वेशन में आपको केपी दिया हुआ है आप देख सकते हो केपी कितना दिया हुआ है जीरो पॉइंट टू आप जीरो पॉइंट टू पुट करो यहाँ पे ओके इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स निकाल सकते हो ओके जब यहां से आपको एक्स निकल जाएगा ठीक है ना यहां से आप क्या करो एक्स कैलकुलेट करो यहां से आप एक्स कैलकुलेट कर लो एक्स का वैल्यू आप यहां से इजिली कैलकुलेट कर सकते हो एक्स का वैल्यू जब आपको कैलकुलेट हो जाएगा अब देखना निकालना क्या हमें इस वाले इक्वेशन को निकालना है मोल परसेंट क्या निकालना है मोल परसेंट ऑफ सी मोल परसेंट ऑफ सी ओके एक्स अब देखना मोल परसेंट आप बोल सकते हो तरह से मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन क्या होता है मोल ऑफ दैट कंपोनेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल टोटल नंबर ऑफ मोल अब देखना इस वाले क्वेश्चन में एक्स ओवर वन प्लस एक्स ये डाटा क्या है एक्स ओवर वन प्लस एक्स डाटा क्या होता है देखो ये जो डाटा है x ओवर वन प्लस एक्स ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एल टू यदि हम x कैलकुलेट कर लेंगे ओके तो x का वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे तो हम क्या निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एल टू इट मीन इंडाइक्टली हम बोल सकते हैं मोल परसेंटेज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम मोल फ्रैक्शन मोल मोल फ्रैक्शन इन टू क्या लिखोगे हंड्रेड मोल फ्रैक्शन इंटू क्या करेंगे हंड्रेड वो क्या हो जाएगा मोल परसेंटेज क्या होगा मोल परसेंटेज यहां से जब आप एक्स कैलकुलेट करोगे एक्स कैलकुलेट करने के बाद हमको निकालना क्या होगा एक्स ओवर वन प्लस एक्स एक्स ओवर वन प्लस एक्स दिस वन इज मोल फ्रैक्शन इसको आप क्या करो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देना क्या निकल जाएगा मोल परसेंटेज ओके तो क्वेश्चन में क्या किए डाटा हमको इनिशियल डाटा कुछ नहीं दिया होता हम इनिशियल मोल वन मोन के क्या किए टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विम कैलकुलेट किए आफ्टर देन हमको टोटल प्रेशर दिया हुआ था उससे हम क्या निकाल लिए पार्सल प्रेशर आफ्टर क्लोज ना पार्सल प्रेशर हम उसको क्या केपी वाले इक्वेशन में क्या किए वैल्यू पुट किए वहां से हम क्या निकाले एक्स एक्स निकालने के बाद हम क्या निकाल लिए मोल फ्रैक्शन एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग हंड्रेड डिस इज मोल परसेंट ऑफ सीएल टू ओके तो नेक्स्ट मैं आपको है ना इसी के रिलेटेड कुछ और वीडियो है ना अपलोड करूंगा जिसमें आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चंस है ना होगा